Den här föreläsningen handlar om att beräkna k-värdet med hjälp av en formel. Föreläsningens mål är att kunna beräkna k-värdet för en linje med hjälp av formeln k är lika med delta y genom delta x samt att kunna beräkna k-värdet för en linje med hjälp av formeln k är lika med y2 minus y1 delat på x2 minus x1. I den här föreläsningen ska vi titta på hur man kan beräkna k-värdet med en mer generell metod än den vi har lärt oss hittills. Tidigare har vi varit begränsade till att man gör x-värdet ett steg större och tittar på hur y-värdet förändras då. Men nu ska vi se hur man kan klara sig även om det är svårt att avläsa hur y-värdet förändras när x-värdet blir ett steg större. För att se hur det hela fungerar så plockar vi fram två linjer. Den första linjen till vänster kan vi genom tidigare metoder se att den har lutningen k lika med 2 eftersom när vi går ett steg åt höger så kommer vi två steg upp. Men det här är ju egentligen exakt samma sak som att säga att när man går två steg ut så kommer man fyra steg upp. Det följer ju av att varje steg ut tar oss två steg upp. Eller om man går tre steg ut så kommer man sex steg upp. Det här visar oss att vi skulle alltså kunna räkna ut k-värdet genom att dividera Förändringen i y-led, som i det här fallet var 6, med förändringen i x-led, som i det här fallet var 3. Vi ser att det här också ger oss k-värdet 2. I matematiken så gillar man ju oftast inte en massa ord och långa meningar, utan man vill hellre använda matematiska symboler. Istället för förändring så använder man den grekiska bokstaven delta. Man skriver då delta y genom delta x. Det betyder alltså samma sak som förändringen i y-led delat med förändringen i x-led. I vårt andra fall som syns här där vi hade förändringen 3 och förändringen 6 så är alltså delta y 6 och delta x 3. Och vi ser att om vi delar dem på varandra så får vi svaret 2. Vi tittar nu istället på den andra linjen till höger. Här ser vi att när vi går ett steg ut åt höger så kommer vi inte ens ett helt steg upp. Och vi kan alltså inte avläsa k-värdet på det här sättet. Det är ju nu vårt nya tankesätt kan användas. Vi börjar då med att hitta två punkter som är lätta att avläsa. Till exempel här och här. De är lätta att avläsa eftersom de ligger på hela x- och y-värden. Och nu så ska vi utnyttja vår formel. Alltså att k är lika med delta y genom delta x. Vi börjar med förändringen i y-led. Förändringen i y-led mellan punkterna är ett steg. Förändringen i x-led mellan punkterna är fyra steg. Stoppar vi in det här i formen delta genom delta x så får vi alltså 1 genom 4. Där 1 kommer härifrån och 4 härifrån. Vi kan om vi vill räkna ut detta till att k-värdet är 0,25. Men det är också helt okej okay att behålla det i bråkform en fjärdedel. Tittar vi på linjen ser vi att 0,25 eller en fjärdedel är rimligt eftersom linjen ser ut att gå upp ungefär en fjärdedel varje gång x ökar med ett steg.
Vi ska nu titta på hur man kan effektivisera den förra formeln lite grann. Formeln med delta y och delta x är enkel att använda om man har en graf. Men den blir lite jobbigare om man bara får två punkter som linjen går igenom. Och man ska beräkna kurvvärdet bara utifrån de punkterna. Därför kan man skriva om formeln så man bara behöver stoppa in punkterna direkt. Vi plockar fram linjen från den förra uppgiften för att titta på hur man kan skriva om formeln. Vi beräknade delta y och delta x genom de här två punkterna. Och vi kom fram till att delta y var 6. Det gjorde vi helt enkelt genom att det var 1, 2, 3, 4, 5 sex steg mellan punkterna i y-led. Man skulle dock kunna räkna ut det genom att utnyttja punktens koordinater istället. Den översta punkten har värdet 10. Och nu är det y-värdet vi tittar på eftersom det är delta y vi ska räkna ut. Och den nedersta punkten har y-värdet 4. Då är ju avståndet mellan dem 10 minus 4, alltså 6. Samma sak gäller för delta x, som vi ju kan se är 3. På samma sätt så kan vi utnyttja att x-värdet i den andra punkten det är 4 och x-värdet i den första punkten är 1. Och då kan vi räkna ut att skillnaden är 4 minus 1, alltså 3. Vi har nu räknat ut att delta y är 6 och att delta x är 3. Och delar, dem, delar vi dem får vi k-värdet 2, vilket ju stämmer. Det här vi nyss gjorde kan man göra en regel av så att man har en formel för att beräkna k-värdet för en linje direkt genom att bara veta x- och y-värden för två punkter på linjen. Vi ska alltså än en gång utgå från formeln k är lika med delta y delat på delta x. Och vi ska nu skriva om dem där vi kallar punkterna för x och y istället för att ha konkreta värden på dem. Den här 10 kom från att den översta punkten hade y-koordinaten 10. Vi kallar nu istället denna koordinat för y2 vilket betyder att det är y-värdet i den andra punkten. Efter det så hade vi ett minustecken. Den här fyran kom från att vårt första y-värde var just 4. I vår nya generella formel så kallar vi den istället för y1. Alltså y-värdet i den första punkten. Nu ska vi göra samma sak för var x-värden. Vi hade 4 här. För att den andra punkten hade x-värdet 4. Och då kallar vi den för x2, alltså x-värdet i vår andra punkt. Även här hade vi ett minustecken eftersom vi ville beräkna avståndet mellan punkterna. Till sist så vi etta här. Och då skriver vi istället... Att vi har x1. Nu har vi fått en färdig formel för att beräkna k-värde som alltid fungerar och är lätt att använda utifrån x- och y-koordinater. Och vi avslutar nu med att använda vår nya formel på en uppgift. Beräkna lutningen för den linje som går genom punkterna minus 2, 12 och 1, 3. 
Vi börjar med att ta fram vår nya formel. Och vi ser att vi behöver y2, y1, x2 och x1. Här har vi vår första punkt. I den hittar vi x1 och y1. Tänk på att det alltid är x-värden som står först när man skriver koordinaten. I den andra punkten hittar vi x2 och y2. För att visa tydligt hur det går till när man sätter in värdena i formen skriver jag nu ner den en gång till. Och sen ska vi bit för bit stoppa in varje värde. Y2 ska vi stoppa in där. Y1 som är 12 ska stoppas in här x2 som är 1 ska stoppas in här och till sist x1 som är minus 2 ska stoppas in här. Nu fick vi dubbla minustecken på det här stället. Var noggranna så att ni hänger med på att detta då blir plus när vi räknar ut det. Räknar vi täljare och nämnare för sig så får vi minus 9 delat på 3, vilket blir minus 3. Alltså så är lutningen som är samma som k-värdet minus 3. Titta nu igenom föreläsningens mål igen en sista gång.